Agora nós vamos lá para a cidade de Santa Bárbara do Monte Verde, aqui na Zona da Mata Mineira. Os produtores de queijo Minas da fazenda Guimarães de Lacerda foram os primeiros da região a conseguir o selo arte, que é disponibilizado pelo governo do Estado. Com isso, é possível a comercialização do produto em todo o território nacional. Vamos conhecer o trabalho deles. O processo de produção do queijo Minas na fazenda Guimarães de Lacerda começa bem cedinho no curral com a ordenha das vacas. O seu Antônio, que é dono do local, acompanha todo o processo. O retireiro tem o, o, o papel fundamental no queijo. A responsabilidade dele na hora de uma ordenha, de fazer uma boa ordenha com higiene, significa que os nossos consumidores, quem consumiu o nosso produto, vai consumir um produto limpo, um produto saudável. Então ele é o profissional fundamental na cadeia do queijo. Ele é a ponta, o começo. Depois de ordenhado, o leite é levado para a queijaria da fazenda. Todo o processo precisa seguir normas sanitárias específicas para garantir o registro no IMA, o Instituto Mineiro de Agropecuária. Além do registro no órgão, o produtor pode requerer o selo arte, que agrega valor ao produto e permite que o queijo seja vendido em todo o país. O produtor que já tem o registro no IMA do queijo Minas Artesanal, ele pode dar entrada solicitando o selo arte. Tudo começa desde, desde a ordenha, né, a qualidade do leite, para que tenha um queijo de qualidade, né, para que o produto dê certo, né, é o principal. E aí tem a, também as instalações que devem ter um fluxo operacional, que todos os cuidados cuidados é, com a higiene, as áreas de processamento, a área do, do corredor sanitário para fazer a higienização antes do acesso à queijaria e uma área de maturação. O cercamento em volta da queijaria para não ter acesso de animais, exame dos manipuladores, os exames das vacas, o controle da brucelose, da tuberculose, tudo visando a qualidade do queijo, porque é um produto para oferecer ao consumidor, oferecer um produto seguro ao consumidor. E para entrar na queijaria é preciso preciso estar protegido. Hora de colocar a touquinha, jaleco e cobrir os pés também. O leite passa por um teste de acidez. Depois disso, é hora de colocar a mão na massa. Eu estou aqui com o Arthur, que é filho do seu Antônio, responsável pela produção de queijo. Arthur, explica para a gente agora, agora é o processo de fermentação e coagulação, correto? Isso. A fermentação do leite ela é muito rápida, então a gente já adiciona o fermento e enquanto ele coagula, ele vai fermentando também. Depois de fermentado e coagulado o leite, é feito o corte da massa. Eu corto a massa, depois faço algumas mexeduras para secar esse grão. E depois do grão seco, ele é informado manualmente e depois salgado. Ele salga durante 24 horas, depois descansa mais 24 e vai maturar por no mínimo 22. Depois de todo o processo pronto, o produto é embalado e fica assim, ó, esse queijo maravilhoso que vocês estão vendo. Mas antes de experimentar, vou voltar a conversar com o seu Antônio, porque, para quem não sabe, além de produtor de queijo, ele também é historiador. E sua história com esse terreno, né, com esse local aqui que o senhor comprou, tem um porquê histórico, né, seu Antônio? Explica para gente. Pesquisando a documentação para o meu doutorado, eu me deparei com exportações de queijo desse, desse nosso território. Então, aprofundando as pesquisas, descobrimos qual importante foi a economia do queijo, uma economia muito invisível na documentação oficial, né, na, na historiografia, mas extremamente importante para a sobrevivência coletiva da sociedade mineira. Os primeiros registros de comercialização do queijo de Minas é de 1760 e poucos, né? ainda usado na região do norte de Minas, usado como forma de contrabando de ouro, diamantes e etc. Né? E no nosso território, em 1818, por exemplo, saíram pelo registro do Rio Preto, também conhecido como registro do presídio do Rio Preto, 121.898 queijos, o que equivale a quase 200 toneladas, isso em três meses. Aí você imagina a importância disso para a economia local, para a sobrevivência coletiva das pessoas do território. Demanda, então, uma grande tropa de burro e esses burros têm que ser tocados. Então, quantas pessoas estão envolvidas? Tem que ser produzido o queijo, que era produzido dois queijos, três queijos em cada propriedade, cinco, sempre uma produção baixa, porque é uma produção de pequenos produtores, mas que gerava um volume 
econômico, para você ter ideia, ele era, em termos de rendimento para a província de Minas, ele era o terceiro produto em importância. Primeiro, o boi em pé. Segundo, o tolcinho em termos de arrecadação, não de volume de exportação. E em terceiro, o queijo. E por que, que a historiografia ignora tanto essa importância econômica desse produto? Trabalhando com queijo hoje em dia, acho que pode, deve ser um, até gratificante para o senhor, né? Extremamente gratificante, porque é um retorno da história para a comunidade, que infelizmente no Brasil a nossa história é muito desconhecida, é muito pouca trabalhada, muito pouco valorizada. Então esse produto ele vem mostrar a importância, a prática da história para a coletividade. Picante, é picante. Maravilhoso isso aqui, viu? É isso que eu quero. Maravilhoso. Olha, gente, o Vitor Duarte comeu tudo, você acredita? Não trouxe nem um tantinho para dividir com a equipe. Aliás, isso é muito feio, viu? Porque toda vez que eu ganho comida aqui, eu divido com todo mundo. E o Vitor não trouxe nem um cadinho, gente, desse queijo fantástico ali para a gente poder apreciar aqui também. Você conferiu só, além das imagens do queijo, que é lindo, né? Além de saborosíssimo pelas imagens, né? A gente consegue até imaginar o sabor que esse queijo tem. né? Ele é lindo, parece uma peça de arte, assim, tal, digno de fato do selo arte. Que, claro, não tem a ver com o aspecto estético, do queijo, tem a ver com a produção, com o sabor, com toda a qualidade desse queijo ali, que é reconhecido pelo governo estadual e que pode ser comercializado em todo o território nacional. Além de você ver o queijo em si, você também conheceu como que ele é preparado, todo o cuidado que é feito ali. É um processo artesanal. Por isso que eu, o selo tem esse nome, né? Um selo de arte, porque não é um processo industrializado. Você vê todo o cuidado ali, nos mínimos detalhes. Né? E Juliana Zoit, gente, colocando essa reportagem nessa hora, meio-dia, horário que a gente está com fome, é para judiar da gente, né, Fagundão? É, ela é para judiar. Deixa eu ver se ela tá mastigando alguma coisa lá, porque às vezes ela. <risos> Ela falou, ela não tá mastigando, que de vez em quando a Juliana conversa comigo aqui, ela tá lá dirigindo, às vezes mastigando algumas coisas, dessa vez ela não tá, mas falou que o sonho era estar tá mastigando o queijo. Agora, Ju, eu achei que o Vitor, se eu fosse ele, eu trabalharia sempre com essa toquinha com a máscara, porque ele ficou mais bonito, mais escondido assim, né? Escondeu o rosto, se eu fosse ele, adotava esse visual pro resto da vida, que é uma maneira de ele ficar mais bonito, ficar mais escondido. Agora, não sei se vocês prestaram atenção, gente, na hora que ali que as vacas estavam sendo ordenhadas ali, né? A gente vendo colhendo ali a matéria-prima do leite na fonte, tinha um gatinho, né? Tinha um gatinho ali vidrado na ordenha da vaca, já pensando, será que vai sobrar uma gotinha pra mim desse queijo? <risos> Tava lá o gatinho, ó. O, ah lá, ó o gatinho de olho, de olho no leitinho que tava sendo ordenhado, colhido nesse momento ali. Ele todo esperto ali, olhando vidrado. Eita, nós. E ele tava lá pertinho disso, deve ter sobrado um cadiquinho de queijo pro gatinho. E a gente torce aí para que, que essa família, para que essa empresa tenha sempre prosperidade, possam continuar fabricando o seu queijo, assim como os outros produtores aqui da nossa região, que a gente sabe que é rica nesse produto que é a cara de Minas Gerais.